eficienca e pushtetit në përdorim, rasti edhe i ramës në Shqipëri. Në mënyrë të përgjithshme, është e vërtet që shumë njërës kam përjetuar shgënjim dhe i politikanve që i qëndrojnë në pushtet për një periud të gjatë, dhe ndoshta kjo është më edukshme në rastin e kryeministrit të Shqipëris, Edi Rama. Në 10 vitet e fundit, Shqipëria ka përjetuar sfida të mëdha sociale dhe ekonomike, dhe shumë për i qytetarve janë të shgënjurë nga mungesa e përparimit të dukshëm dhe problemet që ende vazhdojnë të mbisotërojnë. Një nga argumentet kryesore kunder qëndrimit të gjatë në pushtet të një personi është se me kalimin e kohës, ata kanë tendenc të humbin kontaktin me realitetin dhe realitetin e zakonshëm të qytetarve të tyre. Përvoja e tyre e pushtetit mund të shëqërohet me një ndjenjit të paftësis për të ndryshuar dhe për të trajtuar problemet e zakonshme të qytetarve. Kjo ka rezultuar në një rritje të varfëris dhe munges të investimeve të nevojshme në infrastruktur, arsim, shëndetsi dhe zhvillim ekonomik në Shqipëri. Një tjetër shqetsim është korupcioni. Korupcioni është një problem i theksuar në shumë vende dhe ndikon negativisht në zhvillimin dhe prosperitetin e tyre. Në rastin e Shqipëris, shumë raporte dhe vëzhgime kanë treguar se korupcioni është endi një problem i madhë dhe po pengon progresin e vendit. Përpjekjet për të luftuar korupcionin duhet të jenë të vendosura dhe efikase, dhe shumë qytetar kanë djenja se kjo nuk kanë dodhër ashtu si duhet. Për më tejpër, varfëria ka arritur kulmin në disa zonat të Shqipëris, dërsa investimet në zhvillimin e qyteteve të vogla dhe të varfra janë endë të kufizuara. Kjo ka shkaktuar një ndjenjit të pasiguris dhe zhgënjim të shumë qytetar. Për të përmirsuar situatën në Shqipëri dhe në të gjithë vendet, është e rëndësishme të kujtojmë rëndësin e përgjithsis politike dhe për kushtimit ndaj qytetarve. Pushteti duhet të përdoret për të përmbushur nevojat e qytetarve dhe për të përmovuar mirë qenjen publike. Ndërsa mund të ketë përfitime nga përvoja e gjatë në politik, është gjithashtu e rëndësishme që lideret të jenë të hapur ndaj kritikës dhe të përmirsojnë performancën e tyre kur është e nevojshme. Përmirësimi i situatës në Shqipëri do të kërkoj angazhimin e të gjithë aktorve politik dhe qytetarve të zakonshëm për të ndryshuar dhe përmirësuar vendin në të mirë të të gjithve. Në fund të fundit, është detyra e përbashkët e të gjithve të sigurojnë që politika të shërbej për të mirën publike dhe të ndimojnë në ndërtimin e një shëqërie më të drejt dhe të pasur.